আমরা নবরাত্রির মধ্যম পর্বে এসে পৌঁছেছি আমাদের ফার্স্ট এপিসোডে আমরা কথা বলেছিলাম মহালয়ানী এবং দ্বিতীয় এপিসোডে আমরা কথা বলেছিলাম নবরাত্রির প্রথম পর্ব প্রথম তিন দিন নিয়ে আমরা আলোচনা করছি নবরাত্রির সঙ্গে মাতৃগর্ভে কাটানো নয় মাসের কি সম্পর্ক সেই নিয়ে নিরাকার পরব্রহ্মের বীজ বিশ্বমা তার গর্ভে প্রবেশ করে কিভাবে নিরাকার পরব্রহ্ম সাকার ঈশ্বরের স্বরূপ লাভ করে এবং কিভাবে স্পিরিচুয়াল ক্রিয়েশন থেকে মেটেরিয়াল ক্রিয়েশনে ট্রানজিশন ঘটে মহা চতুর্থীতে আমরা এসে পৌঁছেছি চার মেটেরিয়ালিজমের দিন চার ব্রহ্মার দিন গর্ভদক সাই বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে জন্ম নেয় পরমপিতা ব্রহ্মা পদ্মজনী ব্রহ্মার সাথে পদ্ম নালের ভেতর দিয়ে পদ্মনাভ বিষ্ণুর যে কানেকশন একই কানেকশন গর্ভস্থ শিশুর সাথে মায়ের নারীর যে কানেকশন এমব্রায়নিক ফেজ থেকে আমরা ফিটাল ফেজে পৌঁছে গেছি বিষ্ণুর নাভি কমলে বসা চতুর্মুখ ব্রহ্মা চতুর্মুখে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করছেন তার চার হাতে চতুর্বেদ রিক শাম যজু অথর্ব তাকে ঘিরে রয়েছে তার চার সন্তান সনক অ্যান্সিয়েন্ট সনন্দন জয়ফুল সনাতন ইটারনাল আর সনত কুমার এভার ইউথফুল গড়ে উঠছে অন্তঃকরণ মন অর্থাৎ লোয়ার মাইন্ড অর ইনস্টিংক্ট বুদ্ধি অর্থাৎ হায়ার মাইন্ড অর ইন্টেলেক্ট চিত্ত অর্থাৎ কনসিয়াসনেস আর অহংকার অর্থাৎ ইগো যেটা দিয়ে আমরা নিজেকে আইডেন্টি মহাপঞ্চমী নবরাত্রির পঞ্চম দিন পঞ্চভূতের প্রতি ক্ষিতি অপ তেজ মরুদ বোম মাটি জল বায়ু অগ্নি আকাশ সলিড লিকুইড গ্যাস প্লাজমা আর ভয়েড এই পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টি সৃষ্টি এখন পুরোপুরিভাবে সূক্ষ্মতা ছেড়ে স্থূলতায় ঢুকে পড়েছে ব্রহ্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন রকমের জীবাত্মা দেবতা দানব যক্ষ গন্ধর্ব মানব মায়ের গর্ভস্থ ফিটাসের মধ্যে গড়ে উঠছে মুখ হাত পা বিভিন্ন অঙ্গ পঞ্চভূত দিয়ে সৃষ্টি তৈরি হচ্ছে তৈরি হচ্ছে পঞ্চকোষ ফাইভ শিটস অফ এক্সিস্টেন্স অন্নময় কোষ বা ফিজিক্যাল বডি যেটা তৈরি হয় অন্ন বা ফুড দিয়ে মনময় কোষ ইমোশনাল বডি বা মাইন্ড প্রাণময় কোষ আমাদের শরীরের এনার্জি বা ভাইটালিটি বিজ্ঞানময় কোষ চেতনা এবং আমাদের ট্রু সেলফ আনন্দময় কোষ তৈরি হচ্ছে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ বা ত্বক যা দিয়ে আমরা শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নিরীক্ষণ করছি তৈরি হচ্ছে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় বাঘ পানি পাদ পায়ু উপস্থ অর্থাৎ কি না মুখ কথা বলার জন্য হাত এবং পা মুভমেন্টের জন্য এনাস এক্সক্রিশনের জন্য আর জেনিটালস প্রক্রিয়েশন আর রিক্রিয়েশনের জন্য এবং আমাদের এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর তৈরি হওয়ার পর আমরা এক্সপিরিয়েন্স করছি কাম লাস্ট বা ডিজায়ার অর্থাৎ কাম দেবে পঞ্চবান পঞ্চস্বরের দ্বারা আমরা আহত হচ্ছি এবং আহত হয়ে আমরা পুরোপুরিভাবে এই মেটেরিয়ালিস্টিক সংসারের মধ্যে ঢুকে পড়বার জন্য তৈরি হচ্ছি আমরা এসে পৌঁছচ্ছি মহাষষ্ঠীতে ডে নাম্বার সিক্স ওয়েস্টার্ন ফিলোসফিতে সিক্স হচ্ছে ডেভিলের নাম্বার দ্য নাম্বার অফ দ্য গ্রেট ইভেল বিস্ট আর আমাদের এখানে ছয়ের স্বামী হচ্ছে স্বয়ং কামদেব কারণ কামদেব হচ্ছে স্বররিপুর প্রভু এই স্বররিপু কারা এর হচ্ছে সিক্স এনিমিজ অফ ম্যান কাম অর্থাৎ ডিজায়ার বা লাস্ট ক্রোধ অর্থাৎ র্যাথ বা অ্যাঙ্গার লোভ অর্থাৎ গ্রিড মোহ অর্থাৎ অ্যাটাচমেন্ট মদ অর্থাৎ প্রাইড বা অহংকার এবং মাৎসর্য অর্থাৎ এন ভেরি সিমিলার টু দ্য ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট অফ জেটলিট সিমস কিন্তু আমাদের স্বররিপু কিন্তু পুরোপুরিভাবে ইভেল নয় কারণ হিন্দু ধর্মে হিন্দু ফিলোসফিতে ইভেল বলে কিছু হয় না স্বররিপু স্পিরিচুয়ালিটির শত্রু হতে পারে কিন্তু মেটেরিয়াল রেলমে এক্সিস্টেন্সের জন্য এরা অত্যাবশ্যক ফিজিক্যাল শরীর তৈরির সাথে সাথে আমরা কাম সহ ছয় রিপুর অধীনে চলে আসি এবং আমরা সংসারকে এক্সপিরিয়েন্স করতে পারি এবং সংসারের সুখ দুঃখর মধ্যে দিয়ে আমরা ললিতা ত্রিপুরা সুন্দরীর মহামায়ার লীলা এক্সপিরিয়েন্স এবং তারপরে দেবীর কৃপাতে একসময় আমরা আবার মায়া মুক্ত হয়ে পরব্রহ্মে লীন হয়ে যাই মহাষষ্ঠীতে মহা মায়ার বোধনের পর আমরা কিন্তু পুরোপুরিভাবে সাংসারিক সৃষ্টিতে প্রবেশ করি এবং শুরু হয় নবরাত্রির ফাইনাল ফেজ দুর্গাপুজোর চার দিন মহাসপ্তমী মহাষ্টমী মহানবমী ও বিজয়া দশমী